வணக்கம் மறுபடியும் இந்த கிளாஸ்லேயும் இன்செக்ட்ஸ் பற்றின ஒரு பேட்ஸ் ஐவியூ ரொம்ப டீட்டெயில்டு ஸ்டடியாக இல்லாமல் ஒரு மெட்ரியாமெடிக்கா வித் ரீசெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி நியூ இன்செக்ட் ரெமடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சி நிறைய இன்செக்ட் ரெமடிஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம போன வகுப்புகளில் பார்த்தோம் போன கிளாஸஸில் அதில் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸர் யூஸ்டு ரெமடிஸ்லாம் வந்துட்டு சின்ன சின்ன ரொம்ப லெஸ் ப்ரூவிங்க்கு உள்பட்ட நிறைய இன்செக்ட் ரெமடிஸ் இருக்குது அப்போ லெஸ்ஸர் யூஸ்டு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் படிப்போமா எனக்கே ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்போ தான் டக்குன்னு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக ஒரு டாக்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஃபிசிஷியனுக்கு வந்துட்டு ஒரு அன்ப்ரஜடைஸ்ட் அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஹோமியோபத்ஸ் வந்துட்டு கட்டாயம் இது வந்து ஒரு பாலிக்ரஸ் ரெமடி இது பெரிய ரெமடி இது சின்ன ரெமடி அப்படின்னு பார்க்கவே கூடாது வி ஹாவ் டு பி ஓப்பன் எல்லா எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் ஓப்பன் மைண்டடாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம கட்டாயம் எல்லா மருந்துகளையுமே வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர் அது யார் எந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவாது ஒரு கம்ப்ளீட் மிட்ராமெடிக்கா பற்றி ஏன்னா ஒரு தரோ நாலேஜ் வந்து நமக்கு தேவை ஏன்னா ஒரு ஒரு பேஷண்ட்ஸுக்கும் அவங்களோட லைஃப் வந்து மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களோட வழிகள் வந்து அது உண்மையானது அது வேதனை அந்த வேதனையோடு தான் நம்மள்ட்ட நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்ல முதலாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி அந்த நிறைய ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு சாமி உண்டியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு உங்கள்ட்ட வந்திருக்கோம் இனிமேட்டு எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கும் நாங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸோடு தான் வருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து எத்தனையோ பேரை நம்ம சரி பண்ணுறோமா அப்படின்றது எப்பயும் போல் வந்துட்டு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் நான் நிறைய இன்செக்ட் ரெமடிஸ் படித்தப்ப வந்து என்ன எனக்கு வந்து எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் ஐயோ அந்த அம்மாலாம் இது மாதிரி தானே இருந்தாங்க அவங்கள நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அவங்களெல்லாம் சரி பண்ண முடியாததுக்கு இதில் பற்றின நாலேஜ் நமக்கு இல்லாதது தான் அப்படின்னு நிறைய பேரை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே நான் இருந்தேன் நான் நிறைய இன்செக்ட் ரெமடிஸ் அதனால் இன்றைக்கி ரொம்ப குட்டியான இன்செக்ட் ரெமடிஸ் அதனுடைய யூசேஜ் அதனுடைய கிளினிக்கல் பிக்சர்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பெடிக்குலோசிஸ் பெடிக்குலோசிஸ் சிமெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெட்பக் சிமெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பெடிக்குலோசிஸ்ன்றது வந்து ஹெட் லவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் எல்லாமே மெட்டீரியா மெடிக்கலில் இருக்குது போயரிக்கில் வந்து இருக்குது அதில் ரீசெண்டாக வந்துட்டு சிமெக்ஸ் வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு பேஷண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் ஃபாலோ அப்பெல்லாம் வரல அந்த சிமெக்ஸ் அப்படின்றதோடைய சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்கும் அதாவது கால் கால் கை எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் அண்டு லிம்ஸ் ஷார்ட் அண்டு டென்டன்ஸ் அப்படி வேகமாக அப்படி மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கை காலெல்லாம் வேகமாக எட்டு வைக்க முடியாத அளவுக்கு என்னோடய லிம்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் அண்டாக ஃபீல் ஆகுது அப்படியே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி தன்னை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி கட்டுப்படுத்துறது மாதிரியான ஒரு உணர்வு வந்துட்டு சிமெக்ஸ்க்கு இருக்குது அது ஃபிசிக்கல் சிம்டத்துலேயும் நீங்கள் நேஷ் எடுத்துட்டாலும் இல்லைன்னா எடுத்த உடனே வந்துட்டு பாயருக்கு எல்லாத்துலேயும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லிம்ஸ் வீக் ஷார்ட் அண்டு பீங் ஷார்ட் அண்டு இல்லைனா அதுலேயும் எஸ்பெஷலி இந்த ஹேம்ஸ்ட்ரிங் மசில்ஸ் ஹேம்ஸ்ட்ரிங் டென் அது அதுக்குரிய அந்த டென்டன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அப்படி சின்னதான மாதிரி சுருங்கின மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு உணர்வு வந்துட்டு சிமெக்ஸ்க்கு இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி வந்து எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற மாதிரி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சிமெக்ஸுக்கும் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அது அது இது எவல்யூஷனரியில் வந்து ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டு அதனால் இதை வந்து இந்த பாப்பா வந்து ரொம்ப ச டிபெண்டாக ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது எங்கேயுமே போகிறது இல்லை வெளியிலலாம் வராது ரொம்ப பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு போய் விட்டு கூட்டிகிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி யார் கூடயே ரொம்ப பழக மாட்டேங்குது ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூ ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ்லேயே தான் இன்னும் இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து இப்போ போக மாட்டேன்னு நின்று அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி அதை வந்து படிக்க வச்சுட்ருக்குறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப டேர்ட்டாக இருக்குது அழுக்காக இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்தது அதுக்கு வந்து ஜாயின் பெயினுக்கு வந்தாங்க அப்போ அதை பற்றி இது எப்போ பார்த்தாலும் என்ன அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு இருபது தடவை முப்பது தடவை முகத்தை கழுவிக்கிட்டே இருக்குது ஏதாவது ஃபேஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது இத்தனைக்கு அந்த பொண்ணு வெளியிலலாம் ரொம்ப போகிறதில்ல அதில் லீவெலாம் விட்டுட்டா சாட்டர்டே
அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு மருந்து ரொம்ப வெல் நோன் ட்ரக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கோக்கஸ் கேக்டை கோக்கஸ் கேக்டை அப்படின்றது வந்து அது அதனோட யூசேஜ் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு கட்டத்துலேயாவது நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது கோக்கஸ் கேக்டை போயரிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து பேர்லேயே அதனுடைய அந்த பிளான்ட் வந்து கேக்டஸ்ன்ற பிளான்ட்டை தான் இது வந்துட்டு ஹோஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த பிளான்ட்டில் தான் அந்த கேக்டஸ்டோடைய இது சாரை தான் எடுத்து அது உறிஞ்சி சாப்பிட்டுட்டு அந்த இதில் டிபெண்ட் பண்ணி வாழக்கூடிய ஒரு வண்டு அது வந்து கோக்கஸ் கேக்டை அப்படின்றது இந்த வண்டை வந்து காமன் பர்பஸ்க்கு என்ன வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நிறைய அதனுடைய அது வந்து கா கே கோக்கஸ் கேக்டைக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் வந்து என்னென்னா காக்சினியல் அதனுடைய அந்த வண்டுக்கு பேர் அதை உன்னுடைய சார் வந்து எடுத்து கலரிங் ஏஜெண்ட்டாக ஃபுட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹோட்டலில் போய் அந்த சாயம் அந்த ஹோட்டலில் வந்து கலரிங் ஏஜென்ட்ஸுக்கு இல்லைன்னா நல்ல அந்த ரெட் கலராக அந்த வந்து அந்த இதுக்காக வந்து லுக் அப்படி ரொம்ப அப்படி பிரைட் ரெட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி நிறைய கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸும் அந்த கலரிங் ஏஜென்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இது அதில் இந்த பிளான் இந்த வீட்டில் வந்து இந்த வண்டை சார் எடுத்து அதை அது ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனுடைய கலர் கலரிங் ஏஜென்ட்டுக்காக அதுக்கப்புறம் லிப்ஸ்டிக்காக லிப்ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிப்ஸ்டிக்கில் வந்து சாயம் வருது இல்லையா அந்த இது கலர் அந்த ரெட் கலர் வர்றதுக்காக இதனுடைய ரெட் கலர் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி ஃபுட் அலர்ஜியில் கோக்கஸ் கேக்டை இருக்குது அதுலேயும் அலர்ஜி ஐ கண் சம்மந்தமான அலர்ஜி க உதடெல்லாம் அப்படி வீங்கிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோக்கஸ் கேக்டையில் ரொம்ப ப்ராமினல் சிம்டமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா த்ரோட் சிம்டம் தான் அதுலேயும் ஊப்பிங் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த காஃப்லேயும் பர்டிகுலராக என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா த்ரோட்டில் வந்து ஏதோ சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஏதோ நம்ம அப்படியே ஒரு ப்ரெட்டோ ட்ரையான ஃபுட்டோ ஏதாவது சாப்பிட்டா அப்படியே அந்த க்ரம்ஸ் உள்ளே போய் சிக்கிக்கிட்டா அது என்ன பாடுபடுத்தா அது எப்படியாவது அதை வெளியே கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பல் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த முயற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இன்செக்டோடைய எனர்ஜி பாட்டனாக நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய ஊப்பிங் காஃபில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு இந்த மாதிரி கோ கோக்கஸ் கேக்டை கொடுத்து நான் அவங்களுடைய காஃப் வந்து சரி பண்ணியிருக்கிறேன் நான் நிறைய பேர்கிட்ட கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேலாம் நான் நிறைய சொல்கிறது உண்டு எனக்கு வந்து காஃப் தான் வந்துட்டு பயமான டிசீஸாக இருக்கும் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு ஏன்னா காஃபில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருமி டே அண்ட் நைட்டெல்லாம் இருமிட்டு இருப்பாங்க ஊப்பிங் காஃப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உறுத்தலை சரி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அப்படியே அடி வயத்துலேருந்து உரு இழுத்து இழுத்து இருமிட்டு இருப்பாங்க அந்த உறுத்தல் த்ரோட்டில் இருக்கும் எஸ்பெஷலி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் தி ஐலிட்ஸ் கண்ணுக்குள்ளே வந்துட்டு நிறைய அந்த பூச்சி அடிச்சிடும் பூச்சி அடித்து நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கிளாஸில் அந்த மாதிரி பூச்சி அடித்த பிறகு கண்ணுக்குள்ளே ஏதாவது உறுத்திக்கிட்டு இருக்குது கண்ணை கசக்கி இப்படி இப்படி விட்டுருவாங்க அப்போ அதனுடைய கொடுக்கோ ஏதோ ஒன்று உள்ளே போய் நின்றும் இந்த சிம்டமும் ப்ரூவிங்கில் வந்திருக்கு ஐ லிப்ஸுக்குள்ளே போய் ஏதோ உறுத்திக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரியான உணர்வு ஒரு மாதிரி காது வந்து ஃபுல்லாக அலர்ஜி எரிச்சல் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மவுத் ரிலேட்டடான நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து கோக்கஸ் கேக்டையில் இருக்குது எஸ்பெஷலி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டீத்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்துட்டு லிப்ஸை வெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது டீத்துக்குள்ளே கம்மில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று உள்ளே சொருகிக்கிட்டு ஒரு பூச்சியோ ஏதோ ஒன்று ஒரு குச்சி சுக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான கம்ஸுக்குள்ளே அந்த மாதிரியான உணர்வு இது எல்லாமே வந்து கோக்கஸ் கேக்டையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேக்டஸை உண்டு வாழ்கிற அந்த அந்த பூச்சிக்கு வந்து கட்டாயம் கேக்டஸோடைய சிம்டம்ஸும் இருக்கணும் இல்லையா அது கட்டாயம் இது வந்து ஒரு டியூபர் கிளார் ரெமடி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி எல்லா இன்செக்ட்ஸும் அதுலேயும் குறிப்பாக கோக்கஸ் கேக்டை வந்து கார்டியாக் பேத்தாலஜியும் இருக்கும் சில சமயங்கள் அந்த காஃப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருமி இருமி கண்ணு மொழி பிதுங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பேஷண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு அப்படியே நான் ஒரு என்னோடய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் என்னுடைய கசின் பிரதர் ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருக்குறேன் அது போக இன்னொரு ஒரு அவருக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காஃபே வரலை அது வந்து அவருமே நிறைய மேடையிலலாம் பேசக்கூடியது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பேஷண்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த காஃபில் கொடுத்துருக்குறேன் கண்ணில் வந்துட்டு அரவிந்தெல்லாம் போயிட்டு கூட நிறைய வந்திருக்காங்க கண்ணில் பூச்சி அடிச்சிருச்சு பூச்சி அடித்த பிறகு டூ மந்த்ஸ் அரவிந்தில் வ
மற்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ கேன்தாரிஸ்கோட யூரினரி சிம்டம்ஸ் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் கோக்கஸோடைய யூரினரி சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று குச்சி மாதிரி சொருகிக்கிட்டு இருக்கு உறுத்திக்கிட்டு இருக்கு எப்படியாவது அந்த இது போயிடணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க இவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இரிட்டேஷன் ஆங்கர் ஃபியூரி இது எல்லாமே இன்செக்ட்ஸோடைய எனர்ஜி பெட்டன் அது வந்து நம்ம வெறும் மைண்டாக என்னடா இரிட்டேட்டாக இருக்காங்க ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ரூப்ரிக்கல் லாங்குவேஜ்குள்ளே நம்ம போயிட்டோன்னா வி கெட் லாஸ்ட் திங்ஸ் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தொலைஞ்சு போன மாதிரியான ஒரு ஃபீல் நமக்கு வந்துடும் சிலது வந்து அதனுடைய எனர்ஜி பட்டன் எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்டு ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற பேத்தாலஜிஸு ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எல்லா இன்செக்ட்ஸும் அல்ல அதாவது என்ன சொல்கிறது முகத்துக்குள்ளே நமக்கு ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா அதிகமான இரிட்டேஷனை ஏற்படுத்தும் கண்ணில் ஏதாவது பட்டால் போட்டு கசக்கிட்டு அது சரி பண்ணாமல் அடுத்த நம் அடுத்து நமக்கு எந்த வேலையுமே ஓடாது ஏதாவது நேச்சுரல் இரிட்டேஷன் இருந்ததுன்னா அதை கிளியர் பண்ணாமல் நம்மளால் அதே மாதிரி தொண்டை காது இந்த மாதிரி காது கண் இந்த ஃபைவ் சென்சஸை வந்து இரிட்டேட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸோட எனர்ஜியாக இருக்குது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நோதர் வே அந்த இது கட்டாயம் இந்த சிம்டம்ஸ் சரியானால் தான் என்னால் அடுத்ததே பண்ண முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஹைலி இரிட்டே இரிட்டேட்டிவாக மாறிடுறாங்க இதுதான் வந்து கோக்கஸ் கேக்டையோடைய ஒரு ஓவரால் பிக்சர் மருந்து வந்து டாக்ஸின் எல்லாம் செப்டம் பங்கேட்டா டாக்ஸின் எல்லாம் செப்டம் பங்கேட்டா வந்து அதுவும் பயோரிக்லேருந்து எல்லா மெட்டீரியா மெடிக்கலையுமே இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ட்ரை ஜெர்மினல் நியூரலஜியா இந்த ரொம்ப பேஷன்ஸ் அதிகமாக வேதனைப்படுற இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரை ஜெர்மினல் நியூரலஜியா ட்ரை ஜெர்மினல் நியூரலஜியான்றது இந்த முகத்தில் ஃபேஷியல் நர்வ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு நர்வ் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கக்கூடியது எப்பயுமே நர்வஸ் பெயின்னாலே இன்டென்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா நான் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ப்ரஷ் பண்ணணும்னா எனக்கு பயமாக இருக்குமா ஒரு மாதிரி வா தண்ணியெல்லாம் சுடுதண்ணிலாம் வச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு முகத்துக்கு குளிக்கும் போதுமே இது வரைக்கும் தான் நான் குளிக்கிறேன் முகத்தை டச் பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு அந்த பெயினோட இன்டென்சிட்டியில் அவர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தார் அப்போ நான் சும்மா இதுதான் வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது என்ன மாதிரி நம்ம ரெப்பட்ரைசேஷனில் தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு என்னுடைய தவறுகளையே ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்போ இந்த பேஷண்ட்டை வந்து ட்ரை ரெப்பட்ரைசேஷன் மாதிரி அது வந்து அவரோட டயக்னோசிஸ் வந்து ட்ரை ஜெர்மினல் நியூரலஜியா கோல்டு அக்ரவேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெயின் வந்துட்டு அம்லே அக்ரவேட்டட் ஏர்லி மார்னிங் அக்ரவேஷன் இது எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு டாக்ஸின் எல்லாம் இருந்தது அதனால் ரொம்ப எல்லாத்துலேயும் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸின் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் அவருக்கு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது ரெண்டு டோஸ் அடுத்தடுத்து போட்டுட்டார் நான் இஃப் நெசசரின்னு கொடுத்ததையும் அடுத்தடுத்து போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஸ் பெயின் அவரால் அன்பியரபுள் அந்த பெயின் வந்துட்டு தாங்கவே முடியல முதல்ல சாப்பிடவாத முடிஞ்சிச்சு இப்போ வாயுவை என்னால் திறக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே திரும்ப வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவரை இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வேறு விஷயங்கள்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் வேறு சில மருந்துகள் கொடுத்து ஓரளவு சரியாகிட்டு இருந்தார் அதுவும் கம்ப்ளீட் கியூர் இல்லாமல் ஓரளவு அந்த மருந்து தேவைப்பட்டால் போட்டால் குறையுது இந்த மாதிரி இருந்தது அப்புறம் இப்போ வேறு சில மருந்துகள்லாம் அவர் நல்லா இருக்கிறார் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த காக்சினில் நான் படிக்கும் போது அவருக்கு ஏன் சரியாகலை அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு காக்சின் எல்லாம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி இந்த பொன்வண்டோட இனத்தை சேர்ந்தது பொன்வண்டுன்றது வந்து பூச்சிகள்லையே எல்லோரும் ரொம்ப நேசித்து வளர்க்குற பூச்சி அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பொன்வண்டு வந்து எல்லாருமே எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவங்கள் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் நாங்கள்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் சைல்டிஷாக இருக்கும் போது குட்டி குழந்தைங்கள்லாம் சைல்டுஹுட் டேஸில் வந்து தீப்பட்டி வச்சுருப்போம் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மல்பரி இலை நம்ம என்ன இலைன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இலை அந்த தீப்பட்டியிலாம் போட்டு ரெண்டு அடுக்கு தீப்பட்டிலாம் பண்ணுவோம் அதில் அந்த தீப்பட்டிக்குள்ளே அந்த பொன்வண்டை வச்சு அது சுவாசிக்கிறதுக்கு ரெண்டு அந்த ஹோல்லாம் அப்படி பிச்சு விட்டு ஓட்டையெல்லாம் போட்டு அது வந்து இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அன்றைக்கி பெரிய ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆளு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபோர்த்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வந்துட்டு எல்லா ஸ்கூல் பேக்லேயும் அந்த பொன்வண்டை வச்சுக்கிட்டே விளாண்டுட்டு இருப்போம் லீவ் அது இன்டர்வல் வந்துருச்சுன்னா அந்த பொன்வண்டை எடுத்து அது எவ்வளோ இலை சாப்பிட்ருக்கு அந்த பொன்வண்டை வந்து பே இது புக்லெலாம் வச்சு ஊற வச்சுட்டு இருப்போம் அந்த ம
ஏன் அப்படின்னா நிறைய அஃபிட்ஸ் சின்ன சின்ன அந்த செடி பெயின் அப்படின்வாங்க அப்படின்னு வந்தோன்னே அஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஒரு மாதிரி அப்பிரும் அப்படியே ஒரு குட்டி குட்டியாக நிறைய ஈர் வச்ச மாதிரி வந்து நிறைய செடியிலெல்லாம் நிறைய பூச்சி வந்து முட்டை வச்சோம் அதெல்லாம் வந்துட்டு இது வந்து காக்சின் எல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் தின்ன இது பண்ணிடும் ஒரேஷியஸ் அப்பிடைட் காக்சின் எல்லாவுக்கு இருக்குது மென்னு 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 அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இலையெல்லாம் வந்துட்டு அந்த தீ பட்டிக்குலர் இலையெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது எல்லாத்தையும் அது வந்து காலி பண்ணிடும் இப்போ இந்த கிராஸ் ஹோப்பர் மாதிரி வந்து அதிகமாக நிறைய வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக நிறைய ஒரேஷியஸ் அப்பிடைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து காக்சின் எல்லா செப்டம் பங்கேட்டா இதனுடைய மைண்ட் பிக்சர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்குமே வந்துட்டு செக்ஷுவல் பெர்வர்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டியிலேருந்து ரொம்ப பெர்வர்ட்டட் இது நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஃபீமேல் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு ஆசை ஃபீமேலாக இருக்கிறவங்களுக்கு பாய்ஸாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது ஆசை அந்த மாதிரி ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி செக்ஷுவல் பெர்வர்ஷன்ஸ் இல்லைனா இம்மீடியட் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஃபீல் இது எல்லாமே இன்செக்ட்ஸுக்கான ஒரு காமன் பேட்டர்னாக இருக்குது அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் காக்சின் எல்லா எடுத்துட்டோன்னா காக்சின் எல்லா வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹை செக்ஷுவல் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு இப்போ ஃபீமேல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா நிம்ஃபோ மேனியாக இருந்துட்ருக்கும் லிப்பே வந்து எழுதியிருக்காரு ஒரு அதிகமான இருக்கிற மெட்டீரியா மெடிக்கல் எல்லாம் ஹை செக்ஷுவல் எனர்ஜி இருக்கக்கூடியது வந்து காக்சின் எல்லாம் செப்டம் பங்கேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ரீப்ரூவிங் பண்ணுறாங்க காக்சின் எல்லா செப்டம் பங்கேட்டாவை அதுலேயுமே இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரூப்ரிக்ஸ் வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து நிறைய வந்திருக்கு அதுலேயும் இவங்களுடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதாவது காக்சின் எல்லா உடைய பிஹேவியர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டொமினாட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா அல்லிராணின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இவங்க வந்து ஒரு குயின் லைக் ஒரு ஃபீல் நான் பெரிய குயின் இல்லைன்னா பெரிய வந்துட்டு ஒரு ராணி மாதிரியான ஒரு உணர்வு இவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு எல்லாருமே வர்ற பார்ட்னர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இவங்களை வந்து பயங்கர ஹை சுப்பீரியராக அவங்கள நடத்தணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் அதில் வந்துட்டு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இது எல்லாமே இருந்துகிட்ருக்குது நிறைய மென்சுரல் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அது ஒரு தனி ஆஸ்பெக்ட் இதையெல்லாம் தாண்டி வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல் ட்ரெஸ் போடுறது அவங்களுக்கு பிடிக்குது காக்சின் எல்லாக்கும் மட்டும் இல்லை இன்வேரி எவ்வளோ வந்துட்டு நிறைய இன்செக்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து கலர்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட் கலர்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்குது பிரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஆடம்பரமாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து இன்செக்ட்ஸ் சில சமயங்களில் வந்துட்டு என்ன இவங்களாம் இப்படி வித்தியாசமான பேட்டர்னில் எப்படி இவங்களால முடியுது அப்படின்லாம் ஒரு சிலரை நம்ம பார்த்துருப்போம் அவங்கள எல்லாம் இன்செக்ட்ஸ் படித்த பிறகு வந்துட்டு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த வகையில் காக்சின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைட் கலர்ஸ் ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இதனுடைய மைண்ட் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோன்னா இதனோட மைண்டில் வந்து நிறைய வந்துட்டு ஒரு எர்த் குவேக் மாதிரியான ஒரு ட்ரீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரீம் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ் இருக்குது ட்ரீம் ஆஃப் வந்துட்டு சடன் டெத்து அதாவது நிறைய எர்த் குவேக்கு இல்லைனா வந்து ஃப்ளட்ஸ் வெள்ளம் வர்ற மாதிரி பூகம்பம் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரியெல்லாம் கனவுகள் இருக்குது சடனாக வந்துட்டு தன்னோட குடும்பத்தை குழந்தைங்களை இழந்துடுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இது வந்து அல்மோஸ்ட் சென்சேஷன் மெத்தட் வந்து அரைவ் பண்ணப்ப டாக்டர் ராஜன் சங்கரன் வந்து அவரோட சென்சேஷன் வால்யூம் டூவில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அப்போ அந்த பேஷண்ட்டெல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்துட்டு அந்த ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்களோட எயில்மெண்ட்ஸ் டெத் ஆஃப் ஹர் லவ்டு ஒன்ஸ் இல்லைன்னா டெத் ஆஃப் ஹர் சைல்டு அவங்க குழந்தைய ஏதோ இறந்த பிறகு தான் எனக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வந்திருக்குது அப்புறம் ஃபேமிலி குழந்தைங்க இதெல்லாம் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நேட்ரம் மியூர் கொடுத்தாலும் பெரிய அளவில் நேட்ரம் மியூர் ஒர்க் பண்ணலை அப்புறம் அவங்களோட வேறு சில சிம்டத்தை வச்சு நான் காக்சின் எல்லாம் கொடுத்து சரியானுச்சு அப்போ வந்து அந்த டீப்பராக ஒரு பேஷண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அது அதனுடைய எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் காக்சின் எல்லாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூகம்பம் மாதிரியான வெள்ளம் மாதிரியான பயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இதனால் வந்து இப்போ பூகம்பம் வெள்ளம் இதெல்லாம் வந்து எதனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு சடனாக திடீர்னு தன்னுடைய உடைமைகள் சொந்தம் பந்தம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஒரு திடீர்னு நம்ம வந்து ஒரு கா ஒரு ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல நம்ம காசு எடுக்கணும் ரூபாய் எடுக்கணும் சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே தோணாது அந்த இடத்துல உட
மெக்னீசியம் நேற்ற முக்கியமான மருந்தாக இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து இப்போ காக்சின் எல்லாம் செப்டம் பங்கேட் ஆகும் அது வரும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது இந்த மாதிரியான ட்ரீம்ஸு இந்த பயங்கள் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஆஃப் சை சில்ட்ரன் லவ் ஃபார் அதுலேயும் ஆர்ஃபன் சில்ட்ரன் நிறைய வந்து ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை நேசிக்கிறது அந்த குழந்தைகளுக்காக வேண்டி நிறைய பண்ணுறது அதை எடுத்து தத்தெடுத்து வளர்க்குறது அந்த மாதிரி ஃபாஸ்டர் பேரண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது அடாப்ட் பண்ணி ஃபாஸ்டர் பேரண்ட்டாக ஃபாஸ்டர் சைல்டாக எடுத்து வளர்த்துட்ருக்குது இது எல்லாமே காக்சின் எல்லாம் இருக்குது இதனுடைய இதுக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆரிஜின் என்னன்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த காக்சின் எல்லா செப்டம் பங்கேட்டா இந்த பீட்டில் வளரக்கூடிய அந்த காடுகள் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆள் ஆஃப் அ சடன் தீ வச்சு அந்த காடு விளைச்சல் முடிஞ்சிருச்சு அறுவடையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் முட்டையெல்லாம் இட்டுருக்கும் முட்டையெல்லாம் இட்டு அந்த குப் அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸெல்லாம் அதுக்குள்ளே இருந்துட்டுருக்கும் இந்த வண்டு அங்கெங்கே போயிட்டு பறந்து வர்றதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா காட்டை தீ வச்சு விட்ருவாங்க அப்போ உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் இதில் வந்து ஃபயர் லைக் பேர்னிங் வந்து காக்சின் எல்லா செப்டம் பங்கேட்டால் பேர்னிங் ரெட்டு அப்படியே தீயாக எரியுது நம்ம தீனொன்னே எப்படி ஹீப்பார யோசிப்போமோ அதே மாதிரி காக்சின் எல்லா செப்டம் பங்கேட்டாலையும் ஃபயர் லைக் பேர்னிங் வந்து ஒரு முக்கியமான சிம்டமாக இருக்குது கோல்டு அக்ரவேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் இவங்களுடைய மென்டல் பிக்சர் அப்போ இதையெல்லாம் படித்த பிறகு தான் அவருக்கு அந்த ட்ரைஜமினல் நியூரலஜியா பேஷண்ட்டுடைய தலைமை வேறு அவர் வந்து வேறு சொல்கிறாரு வேறு ஆஸ்பெக்டில் அவருடைய இது அப்போ அவருக்கு வெறும் ஃபிசிக்கல் சிம்டம் அதனுடைய மொடாலிட்டியில் மட்டும் நான் நின்றனால தான் அவருக்கு நல்ல வேலை பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் அக்ரவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு இப்போ இந்த இதை படிக்கிறப்ப இயற்கையாக என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய சினி ஆக்ட்ரஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்ஃபன் குழந்தைங்களை எடுத்து வளர்ப்பாங்க இப்போ கூட வந்துட்டு ஹன்சிகாலாம் ஒரு பத்து குழந்தைங்களை எடுத்து வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் சில சமயங்களில் இவங்க என்னடா இவங்களுடைய மேக்கப்புக்கும் இவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கும் ஆனால் இவங்களுடைய இதுக்கும் சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லையே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் ஒரு சில மருந்துகளை அதனுடைய டெப்த்தாக புரிஞ்சுக்கிற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய சினி ஆக்ட்ரஸ் டான்ஸஸ் அவங்களுக்கு இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெஞ்சஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறது மார்ஜினல் பீப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி பயங்கர ஃபர்சைக்கனாக இருக்கக்கூடிய ஜிப்சிஸ் மாதிரி நாடோடியா நோமேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கை கொடுக்குறவங்களா அவங்கள அரவணைச்சி கொண்டு போகிறவங்கள ஒரு சைடு இருந்துட்ருக்கு இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர செக்ஷுவல் கிளாமர் பயங்கர அட்ராக்டிவாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது இது இப்போ எந்த மாதிரியான அந்த அந்த பூச்சி இனத்துக்கே உரிய எனர்ஜியையும் எக்ஸ்ப்ளிசிட் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு மாதிரி இது என்ன இது என்ன நடிக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் புகழ்க்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் கூட நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் அதனுடைய ஒரிஜினலான இடத்துலேருந்து ஒவ்வொருத்தரையும் புரிஞ்சுக்கிற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ஒன் அண்ட் தி சேம் எதுவுமே வந்து உலகத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்கவுங்களுடைய உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இருத்தலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட லைஃப் பேட்டர்ன் அமைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத தவிர உலகத்தில் வந்து நம்ம எதையும் சொல்ல முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஆக்சிஜன் எல்லாம் செப்டம் பங்கேட்டாக படிச்சிருப்பேன்